வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆட் பெனிஃபிஷரி லிஸ்ட்டில் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி நம்ம வந்துட்டு எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் ஆட் பெனிஃபிஷரியில் வந்துட்டு ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணுறது நம்ம ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்துட்டு எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இனிஷியலாக அவங்களோட எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு லாகின் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது வந்துட்டு ஆட் பெனிஃபிஸ்டில் ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணிவிட்டு இப்போது ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மேனேஜ் பெனிஃபிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் நீங்கள் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த எஸ்பிஐ பெனிஃபிஸ்ட்ரிங்கிறத இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதர் பேங்கை வந்துட்டு நீங்கள் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து சேவ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதை அதர் பேங்க் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அதர் பேங்க் வந்துட்டு சேவ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஷனை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிஷியலாக பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடிஃபை டிலைட் வியூ அப்ரூவல் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு புதுசாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறேன் இனிஷியலாக வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் என்னோடய ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதர் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு நான் சேவ் பண்ணி காட்டுறேன் இனிஷியலாக வந்து நேம் அப்படின்ற இடத்துல அவங்களோட நேம் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதே அக்கௌண்ட் நம்பரை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அவங்களோட அட்ரஸ் இதில் வந்து அவங்களோட ஃபுல் அட்ரஸை வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை மட்டும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அப்ரூவல் வாங்கிடலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்னோட காண்டாக்டை வந்து சேவ் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் அதே அக்கௌண்ட் நம்பரை ஒன் மோர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்ரஸில் வந்துட்டு அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டியில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து டென் லேக் வரைக்கும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒன் லேக் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டென் லேக் என்ட்ரு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டென் லேக் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு அல்லது லொக்கேஷன் இந்த ரெண்டில் ஒன்று சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐ ஆக்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் வந்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல் நவ் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல் பெனிஃபிஷரி அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதில் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு இப்போ ஒருத்தரோட காண்டாக்டை நம்ம வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ரூவல் வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை வச்சு நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கிக்கலாம் செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை ரிசீவ் பண்ணுறது மூலமாக ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் வந்துட்டு செகண்ட் மெத்தடை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த
உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஆட் ஆயிரும் அதாவது ஆக்டிவேஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து ஃபோர் டேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டேஸ்லாம் வந்துட்டு ஆகாது அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்ரூவல் ஆயிரும் அப்ரூவல் ஆனதும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக இப்போது வந்து சேவ் வியூவில் போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் கூட இருக்கும் பட் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த அப்ரூவல் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து உள்ளே ஆட் ஆயிடுச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அதர் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அதர் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எஸ்பிஐ பெனிஃபிஷரியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்பிஐ பெனிஃபிஷரியாக இருந்தால் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் இது மாதிரி எத்தனை பேரோட அக்கௌண்ட் நம்பராக இருந்தாலும் அத்தனை பேரோட அக்கௌண்ட் நம்பரையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஆட் பெனிஃபிஷரியில் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் தேடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு அதிலேருந்து நீங்கள் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாகவே அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்